ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉന്നക്കായയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മലബാറിലെ സ്പെഷ്യൽ ഉന്നക്കായ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ മിക്കവാറും പേർക്ക് ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം പക്ഷേ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പഴം ഉടക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ലൂസായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതിൽ കട്ടകൾ നന്നായിട്ട് ഉടയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പഴം വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പാകം പഴുപ്പായതാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഴുത്തതും അല്ല എന്നാൽ തീരെ പഴുക്കാത്തതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇനി ഞാനിത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് ആവാതെ ഇങ്ങനെ ഊരി വരും അപ്പോൾ അതാണ് പാകം വേവ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റെഡി ആവില്ല ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് പോയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉടച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സേവനാഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെഡി ആക്കുന്നത് നമ്മൾ നൂൽപ്പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതില്ലേ അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലാകുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പഴമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ ആണല്ലോ മടി നല്ല രീതിക്ക് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തപ്പം പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ പഴവും റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പഴം ഒന്നാകെ ഒന്ന് ഒരു കുട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ അല്ല എടുത്തുനിന്ന് ആ ഓയിലൊന്ന് വെച്ച് ശരിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് വാടി വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ ഇട്ടോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിയും അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കേട്ടോ മധുരം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം തേങ്ങേൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ തേങ്ങ കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ട് വരും തേങ്ങ സോഫ്റ്റ് ആയാലാണ് ഉന്നക്കായ കഴിക്കാനായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഉന്നക്കായ കണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് എടുക്കണുള്ളൂ ചെറിയൊരു ബോളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലിങ്ങനെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ പരത്തിയ ശേഷം നടുവിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും കേട്ടോ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ പഴം അധികം വെന്ത് പോവും അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പ് കൂടിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസായി പോകുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ മാവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ശേഷം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല പോലെ ആവും അപ്പോൾ എല്ലാം ഉന്നക്ക ഇങ്ങനെ ഫില്ലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ താ